Je voudrais remercier Ibrahim. Je voudrais d'abord préciser que nous sommes dans un état de droit. Et qui dit état de droit dit des règles qui doivent être respectées aussi bien par l'État que par les citoyens. Vous avez entendu tous, euh, il y a quelques jours, le leader du PASTEF, à partir de Ziguinchor, déclarer qu'il va faire une caravane euh, au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre de la première étape, il y a eu mort d'homme. La responsabilité de l'État étant engagée dans tout ce qui est garanti de l'ordre public, nous ne pouvons pas laisser euh, des personnes qui, pour euh, quelque raison que ce soit, ou pour l'expression de quelque opinion que ce soit, faire des rassemblements sans pour autant que les règles euh, minimales d'encadrement soient respectées. Et pour ce faire, il fallait d'abord faire une déclaration, premièrement. Deuxièmement, l'autorité administrative compétente doit vérifier si toutes les conditions d'une bonne organisation d'une manifestation sur la voie publique sont réunies et le cas échéant l'autorisé. Et troisièmement, euh, il faudrait, dans le cadre d'une enquête administrative, que le déclarant lui-même veille à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Toutes ces conditions que je viens de décrire ne sont pas réunies pour des processions de la nature dont a voulu, euh, qu'ont qu voulu organiser donc, le leader du passif et ses partisans. Pour toutes ces raisons, j'ai sorti hier un communiqué pour rappeler les règles euh, qui gouvernent la matière. Malheureusement, on a vu... Sénégalese police abruptly ended opposition leader Osimani Sonko's march across the country on Sunday by forcibly returning him to Dakar, the authorities said. Interior Minister Antoine Diome cited the clashes between Mr. Sonko's supporters and the police that had accompanied the opponent's return to Dakar in convoy by road since Friday, in which one man was killed. A man was killed in Calder. Is the state going to stand idly? The answer can only be no, said the minister on state television. He urged that uh, Mr. Sonko should have requested prior authorization before organizing what he called a freedom convoy. We were therefore able to escort the leader of the past earth to his home where he was dropped off. He said, a source close to the authorities said that Osimane Sonko had been arrested near Konghei by the gendarmes and taken back to the capital by them. The interior minister reported that weapons had been found in the vehicle carrying Mr. Sonko, which the opposition party headed by Sonko denied. The fate of the opposition politician who has been engaged in a tug of war with the government for two years with a view of the 2024 presidential election had been the subject of the speculation for several hours. Osimane Sonko, a declared presidential candidate but threatened with ineligibility by legal cases that he denounces as a plot by the state has not given any public news since Sunday morning. His party has declared him untraceable and unreachable. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Peace.